হ্যালো সবাইকে আশা করছি আপনারা সবাই ভালো আছেন আজ আমি আপনাদের তৈরি করে দেখাবো মোগলাই পরোটা এই পরোটাটা কিন্তু কম বেশি সবাই বানাতে পারেন কিন্তু আমি যেভাবে বানাই সেই প্রসেসটাই আপনাদের সাথে আজ আমি শেয়ার করব আজকের রেসিপিটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন আর পাশের বেল আইকনে ক্লিক করবেন তাতে আমি যে রেসিপিগুলো দিব তার নোটিফিকেশন আপনারা পেয়ে যাবেন প্রথমে পরোটার ডোটা তৈরি করে নিব এর জন্য দেড় কাপ ময়দা নিয়েছি আর দিয়ে দিলাম পরিমাণ মতো লবণ এখন দিয়ে দিয়েছি এক চা চামচ পরিমাণ চিনি আর দিয়ে দিলাম এক টেবিল চামচ তেল এখন সব উপকরণগুলো হাত দিয়ে একটু ভালো মতো মিশিয়ে নিচ্ছি এক থেকে দুই মিনিট মিশালি হয়ে যাবে এটা একটু হাত দিয়ে একটু ঘষে ঘষে মিশাতে হবে মেশানো হয়ে গেছে এখন আমি পরিমাণ মতো পানি দিয়ে একটা ডো তৈরি করে নিব আর এই পানিটা অবশ্যই আপনারা ফ্রিজের পানি ইউজ করবেন তাহলে পরোটাটা মুচমুচে হবে এই পানি কিন্তু একসাথে দিতে যাবেন না তাহলে ডোটা কিন্তু পাতলা হয়ে যাবে অল্প অল্প করে পানি দেব আর ডোটা মেখে নেব ডোটা হয়ে গেছে এখন এটা তিরিশ মিনিটের জন্য ঢেকে রাখব এখন আমি পরোটার ভিতরে পুরটা তৈরি করে নেব এর জন্য নিয়েছি তিন চারটা পেঁয়াজ কুচি করে কেটে নিয়েছি আর নিয়েছি হাফ কাপ পরিমাণ ধনে পাতা কুচি পরিমাণ মতো কাঁচামরিচ কুচি আর দিয়ে দিলাম পরিমাণ মতো লবণ এক চা চামিচ চাট মশলার গুঁড়ো আর ওয়ান ফোর্থ চা চামিচ গরম মশলা এখন সবগুলো আমি হাত দিয়ে একটু মেখে নিচ্ছি এটা কিন্তু মাখানোর সময় হাত দিয়ে প্রেশার দেবেন না তাহলে কিন্তু পেঁয়াজের রসটা বের হয়ে আসবে ওটা মাখা হয়ে গেছে ওটা পাশে রেখে দিচ্ছি এখন আমি ডোটা নিয়েছি ডোটা আমি আরও একটু মথে নিচ্ছি আমি এই ডোটা দিয়ে তিনটা পরোটা বানাবো এই জন্য তিন ভাগ করে নিয়েছি একটা ভাগ নিয়ে নিলাম এটা আরও একটু মথে নিচ্ছি এখন এটা দিয়ে আমি পরোটাটা তৈরি করব এই আটাটার গায়ে একটু শুকনো আটা মেখে নিলাম এখন এটা দিয়ে পাতলা একটা রুটি তৈরি করব এই রুটিটা কিন্তু অনেকটা পাতলা করে তৈরি করতে হবে রুটিটা তৈরি করা হয়ে গেছে এখন আমি তিনটা ডিম তিনটা বাটিতে ভেঙে নিয়েছি এখন পেঁয়াজ এবং ধনে পাতার যে মিশ্রণটা আমি তৈরি করলাম ওখান থেকে একটা ভাগ আমি একটা ডিমের ভিতরে দিয়ে দেবো আমি যেহেতু তিনটা পরোটা করব তাই এই মিশ্রণটাকে আমি তিনটা ভাগে ভাগ করে নিয়েছি এখন এখান থেকে একটা ভাগ আমি এই ডিমের ভিতরে দিয়ে দেব আমি এই তিনটা ডিম তিনটা ভাগে ভাগ করার কারণ হলো সবগুলো ডিম যদি আমি একই সাথে মিশ্রণ করে নিই তাহলে ডিমের মিশ্রণটা কিন্তু অনেকক্ষণ থাকলে পাতলা হয়ে যায় সেক্ষেত্রে পরোটাটা বানাতে গেলে পরোটার ভিতর থেকে কিন্তু মিশ্রণটা বেরিয়ে আসার সম্ভাবনা থাকে তাই আমি তিনটা ডিম ভিন্ন ভিন্ন করে নিয়েছি এখন এই মিশ্রণটা আমি পরোটাটার উপরে ঢেলে দিলাম এখন এই মিশ্রণটাকে রুটিটার উপরে একটা চামেজের সাহায্যে ছড়িয়ে দেব সাইডে একটু জায়গা ফাঁকা রাখতে হবে রুটিটা ভাজ দেওয়ার জন্য পুরোটা সন হয়ে গেছে এখন এটাকে পরোটার শেপে ভাস করে নিচ্ছে এটা জাস্ট এখন ভাস করে নিলি হয়ে যাবে ভাস করা হয়ে গেছে এটা এখন আমি ভেজে নেব ভাজার জন্য আমি একটা ফ্রাইং প্যানে তেল গরম দিয়ে নিয়েছি তেলটা গরম হয়ে গেছে এখন এটার ভিতরে আমি এই পরোটাটা দিয়ে দেব চুলার আঁচটা কিন্তু মিডিয়ামে রেখে নিতে হবে তা নাহলে কিন্তু পরোটার ভেতরটা কাঁচা থাকবে এবং পরোটাটাও মুচমুচে হবে না এখন নিচের সাইডটা ব্রাউন কালার ভাজা হয়ে গেলে এটা আমি উল্টিয়ে দেব এটা আমি দুটি চামেজের সাহায্যে উল্টিয়ে নিচ্ছি আমার সুবিধার জন্য আপনাদের যেভাবে সুবিধা হবে আপনারাও সেভাবে উল্টাবেন এখন নিচের সাইডটাও ব্রাউন কালার হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করব আবারও বলে নিচ্ছি চুলার আঁচটা কিন্তু মিডিয়ামে রেখে নিতে হবে তা না হলে কিন্তু পরোটার ভিতরে কাঁচা থেকে যেতে পারে ভাজা হয়ে গেছে এখন তেলটা একটু ঝরিয়ে এটা তুলে নেব তুলে নিয়েছি একটু ঠান্ডা করার পরে এটা এখন আমি কেটে নিচ্ছি আমি একটা পরোটাকে ছয়টি ভাগে ভাগ করলাম আপনি আপনাদের পছন্দ মতো করতে পারেন সবগুলো কাটা হয়ে গেছে একটা দেখিয়ে দিচ্ছি ভিতরের লেয়ারগুলো কিন্তু ফুরোফুরি দেখা যাচ্ছে আর ভিতরেও কিন্তু কাঁচা নেই দেখলেন তো কত সহজেই তৈরি করা যায় মোগলাই পরোটা আশা করছি আপনাদের রেসিপিটি ভালো লেগেছে আর যদি রেসিপিটি দেখে আপনি ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন আর পাশের বেল আইকনটিতে ক্লিক করবেন তাতে আমি যে রেসিপিগুলো দিব তার নোটিফিকেশন আপনারা পেয়ে যাবেন আর লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে তো একদমই ভুলবেন না আপনারা সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ